বাংলাদেশ টিমের খেলোয়াড়দের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ দলে যারা খেলছেন আরদুজ্জামান তুহিন রাজীব জাকির সবুজ মনিরুল হাসান ফরিদ মঈন মিজান রবিউল মিঠুন তারা কিন্তু রয়েছেন বাংলাদেশ দল এবং প্রথম রেইড বাংলাদেশ দলের বলতে বলতে আরদুজ্জামান দলীয় অধিনায়ক আরদুজ্জামান তিনি কিন্তু এসে আক্রমণ করবার জন্য প্রথম রেইড বাংলাদেশ দলের নেপাল তারা কিন্তু প্রস্তুত চাকেল করবার জন্য ডিফেন্স করবার জন্য আরদুজ্জামান দলের সবচেয়ে ভালো রেইডার বলা হয় তাকে এবং তিনি কিন্তু একজনকে ছোবার চেষ্টা করছেন স্পর্শ করবার চেষ্টা করছেন দেখা যাক কতখানি কৃতকার্য হন তিনি এবং ফিরে গেলেন কোর্টে কোনো পয়েন্ট লাভ করেনি কোনো দল পাল্টা আক্রমণ নেপালের নেপালের প্রথম আক্রমণ তিন নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় নাম্বার থ্রি নেপাল বোনাস লাইনে ঢোকবার চেষ্টা নেপালের পক্ষে এখন পর্যন্ত শূন্য শূন্য অবস্থা এইমাত্র খেলা শুরু হয়েছে ম্যাচের দ্বিতীয় রেইড সেকেন্ড রেইড অফ দ্য ম্যাচ অ্যান্ড ফার্স্ট ম্যাই ফার্স্ট রেইড ফর নেপাল ম্যাচ জার্সি নাম্বার থ্রি ফিরে আসলে নিরাপদে নিজের কোর্টে কোনো পয়েন্ট কিন্তু অর্জন করতে পারেনি কোনো দল এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিতীয় রেইড চেষ্টা করছেন প্রথম পয়েন্টটা লাভ করবার জন্য এখন পর্যন্ত ষোলো সেকেন্ড বাকি আছে রেইডের বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট দু হাজার একুশ বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের আয়োজনে আপনারা উপভোগ করছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় টি স্পোর্টস প্রতিটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করছে আরও একটি রেইড সম্পন্ন হলো কোনো পয়েন্ট কিন্তু কিন্তু অর্জন করেনি কোনো দল দুই দলের স্কোর বোর্ড এখন পর্যন্ত শূন্য শূন্য অবস্থায় নেপালের পক্ষে দ্বিতীয় আক্রমণ নাম্বার সেভেন নাম্বার সেভেনকে অনেক সময় বলা হয় লাকি নাম্বার দেখা যাক নাম্বার সেভেন লাকি নাম্বারে পরিণত হতে পারেন কি না চেষ্টা করছেন পয়েন্ট নিয়ে ফিরবার জন্য নেপালের আক্রমণ এখন পর্যন্ত শূন্য শূন্য অবস্থা সুপ্রিয় দর্শক এইমাত্র যারা টি স্পোর্টসের পর্দায় চোখ রাখলেন আপনাদের জ্ঞাতার্থ আরও একবার জানিয়ে দিয়ে আপনারা উপভোগ করছেন বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের ষষ্ঠ ম্যাচ যেখানে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ এবং নেপাল কিছুক্ষণ আগে খেলা শুরু হয়েছে মিনিট দু একের মতো হবে খেলা শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশ কিন্তু প্রথম পয়েন্ট অর্জন করলো এই ম্যাচে এক পয়েন্ট বাংলাদেশ শূন্য নেপাল মাহফুজ কেমন প্রত্যাশা করছেন আজকের এই ম্যাচ শুরু থেকেই কেমন দেখছেন দেখুন হোস্ট বাংলাদেশ তার অবশ্যই চাইবে এখান থেকে পয়েন্ট নিয়ে নেওয়ার জন্য এবং এই পয়েন্টটা যদি বাংলাদেশ পেয়ে যায় এখান থেকে যদি বাংলাদেশ এই ম্যাচটা জিতে যায় তাহলে পরপর তিনটা জয় যদি আপনার নামের পাশে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ফাইনাল অলমোস্ট আপনি শিওর করলেন এবং বলতে না বলতে দুর্দান্ত ডিফেন্স বাংলাদেশের কাছ থেকে একদমই টান প্রান্তে ক্লোজ টু দ্য লবি এবং সাইড লাইনের একদমই পাশে একজন খেলোয়াড়কে তাকে যেভাবে আসলে আটকে দেওয়া হয়েছে দিস ইজ রিয়েলি সুপার পয়েন্টটা নিয়ে যেভাবে আসার তিনি চেষ্টা করছিলেন সেখানে কভার আপটা অনেক বেশি ভালো হয়েছে আরদুজ্জামান মুন্সি যার কথা বলছিলাম আপনাকে এর আগের ম্যাচে যে তিনি যেভাবে বডি টার্ন করে ব্যাকিল লিফট করেন এটা সত্যি অসাধারণ এবং আজকেও তার কাছ থেকে হয়তো সেই পারফরমেন্সটা আমরা দেখব রিফ্লেক্স খুবই ভালো বাকলাইন বাকলাইন থেকে একজনকে স্পর্শ করেছেন কিনা তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে না আমি কাউকে স্পর্শ করিনি এমটি রেডে আরদুজ্জামান মুন্সি তিনি কিন্তু ফেরত আসলেন ফার্স্ট প্লেয়ার অফ বাংলাদেশ যিনি প্রো কাবাডি লিগে খেলেছেন বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এবং দু সালে তিনি গিয়েছিলেন তারপরে তিনি আবারও গিয়েছেন অন্য একটা সিজনে বাট তারপর আমরা দেখেছি একাধিক খেলোয়াড় বাংলাদেশের তারা কিন্তু প্রো কাবাডিতে খেলেছেন এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেপালের একটা রেড এবং আরদুজ্জামান যার হাতটা ধরে আছেন ক্যাপ্টেন তুহিন তিনিও কিন্তু প্রো কাবাডিতে খেলেছেন এবং এই মুহূর্তে দুর্দান্ত আরও একটা ডিফেন্স বাংলাদেশের কাছ থেকে বাংলাদেশকে স্পর্শ করতে পারবে পয়েন্টটা নিয়ে ছুটে যেতে পারবে না ঠিক তেমনই একটা প্রত্যয় যেন ব্যক্ত করছে বাংলাদেশের লাল সবুজের টাইগাররা ওয়াচ এ টাকল বাই বাংলাদেশ এবং দর্শকদের একাংশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শকরা গ্যালারি থেকে এই ম্যাচটি উপভোগ করছেন বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যকার ম্যাচ বাংলাদেশের আক্রমণ চারজন খেলোয়াড় জীবিত রয়েছেন নেপালের কোর্টে দেখা যাক বাংলাদেশ পয়েন্ট নিয়ে কোর্টে ফিরতে পারেন কিনা বোনাস লাইনে প্রবেশের চেষ্টা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ তিন পয়েন্ট অর্জন করেছে নেপাল কোনো পয়েন্ট লাভ করতে পারেনি এই ম্যাচ থেকে এখন পর্যন্ত নেপালের প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশের তিন নম্বর ম্যাচ আক্রমণে সবুজ পাঁচ নম্বর জার্সি পরে তিনি খেলছেন নাম্বার ফাইভ সবুজ চেষ্টা করছেন সবুজ ফিরে গেছেন কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি পাল্টা আক্রমণ নেপালের তিন নম্বর জার্সি পরে খেলছেন বাংলাদেশ নেপাল দলে যারা খেলছেন নাগেশ্বর ভুজেল যাদব রঞ্জিত বিনোদ কুমার প্রবীণ রানা রামু প্রদীপ 
এবং আমাদের কাছে এইমাত্র আসলে খেলোয়াড়ের তালিকা এসে পৌঁছেছে দর্শক আমরা আপনাদের জানিয়ে দেব যে কোন কোন খেলোয়াড় রেড দিচ্ছেন তাদের নামগুলো আমাদের আপনাদের জানিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে আমাদের এই এই ক্ষেত্রে ইয়েস অ্যাবসলিউটলি খানিকক্ষণ আগে প্রদীপ মিজার তার কাছ থেকে আমরা একটা রেড দেখেছিলাম কিন্তু সেটা বাংলাদেশের আক্রমণ মাহফুজ অ্যাবসলিউটলি বাংলাদেশের আক্রমণ এবং এই মুহূর্তে আক্রমণ হাসান এবং তিনি সাকসেসফুলি ফেরত এসেছেন দুজনকে ছুঁয়ে তারপরে ফেরত এসেছেন তবে পয়েন্টটা নেপালের কারণ হচ্ছে তিনি আসলে সাইডলাইনের বাইরে গিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিলেন ব্যালেন্স রাখতে হতো সাইডলাইনের ভেতরেই থাকতে হতো সেটা আসলে তিনি পারেননি বাট এই মুহূর্তে নেপালের আক্রমণ আমরা দেখতে পাচ্ছি কল্যাণ ভুজেল তার কাছ থেকে আক্রমণ ডান প্রান্ত দিয়ে এবং সেখানে পাক লাইনে একদমই সেখান থেকে কুইক একটা রিফ্ল্যাক্স তার কাছ থেকে আমরা দেখলাম এবং সেখান থেকে তিনি চেষ্টা করছেন আবারও অন্তত খেলোয়াড়দেরকে ভরকে দিয়ে তাদের কে তাদের যে অ্যান্টিসিপেটেড লাইন রয়েছে সেটাকে ভেঙে দিয়ে তারপর সেখান থেকে পয়েন্টে আনার কিন্তু সেটা তিনি পারলেন না জাকিরের আক্রমণ বা প্রান্ত দিয়ে বাক লাইনে স্পর্শ করেছেন ডান প্রান্ত দিয়ে একটা কাভার আপ ছিল জাকির একজনকে স্পর্শ করেছেন তেমনটাই তিনি ইঙ্গিত দিলেন এবং তিনি কিন্তু তার নিজের কোর্টে ফেরত গেছেন জার্সি নাম্বার ফোর হি ইজ আউট বিনোদ তামাং তাকে কিন্তু আউট করে দিয়েছে জাকির একটা পয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য পার্থক্য বাড়ল ডাবল নেপাল দুই বাংলাদেশ চার খেলা জমে উঠেছে কাবাডি 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 সেই ধরনের দম কিন্তু নিতে হয় কাবাডি খেলোয়াড়দের কমেন্টেটারদের অন্তত সারাক্ষণ কাবাডি কাবাডি বলতে হয় না তাহলে কিন্তু সেটা খবর ছিল কারণ কমেন্টারিটা করতে হয় পুরো বিশ মিনিট ধরে প্রত্যেকটা হাফ এবারে কিন্তু দুর্দান্ত ট্যাকেল চমৎকার একটি ট্যাকেল হয়েছে এবং রেইডারকে কিন্তু একবারে কোর্টের বাইরে ছিটকে দিয়েছেন বাংলাদেশি ডিফেন্ডাররা এবং আরও একটি পয়েন্ট বাংলাদেশ স্কোর বোর্ডে বাংলাদেশ পৌঁছে গেল পাঁচ নেপাল দুই খেলা কিন্তু জমে উঠেছে শুরু থেকেই জমজমার অবস্থা যেমনটা আমরা আগেই বলছিলাম যে আজকের এই ম্যাচটা অন্তত দর্শকেরা কিন্তু প্রাণ ভরে উপভোগ করবেন বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যকার ম্যাচ পঞ্চম ম্যাচ এই টুর্নামেন্ট ষষ্ঠ ম্যাচ এই টুর্নামেন্টের ইনফ্যাক এবং আরদুজ জামান যদি ভুল না করে থাকি বাংলাদেশ কারণ এই মুহূর্তে কোভিড মহামারীর যে একটা বিষয় রয়েছে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে কিন্তু কোভিড টেস্ট করতে হয় যেহেতু তিনি পজিটিভ হয়েছেন সে কারণে কিন্তু তিনি দল থেকে ছিটকে গেছেন চারজন খেলোয়াড় কিন্তু ছিটকে গেছে বাংলাদেশ দল থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন দুর্দান্ত এই টুর্নামেন্টটা তারা আয়োজন করেছে এবং প্রত্যেকটা দলের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে তাদেরকে কিন্তু এই টুর্নামেন্টে তাদেরকে খেলানো হচ্ছে এবং এখানকার ভেতরের যে পরিবেশটা আছে একদমই আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড কাপ স্টেজের একটা এনভায়রনমেন্ট কিন্তু রয়েছে তুহিন আরও একজন কুইক রিফ্ল্যাক্সের একজন খেলোয়াড় যা বুদ্ধিদীপ্ত একজন খেলোয়াড় এবং তিনি কেন বাংলাদেশের বাইরে তাকে হায়ার করে নিয়ে যাওয়া হয় প্রো কাবাডি লিগ কেন তুহিনকে স্মরণ করে তিনি সেটা দেখিয়ে দিলেন তার যেমন ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে তেমন বুদ্ধিদীপ্ত খেলা তিনি উপহার দেন তিনি বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন প্রো কাবাডিতে খেলেন খেলাটাকে বোঝেন মোবিলাইজ করতে পারেন প্রতিপক্ষকে ভোরকে দিতে পারেন প্রতিপক্ষের ঘাম ছোটাতে পারেন তেমন একজন খেলোয়াড় তুহিন তার সঙ্গে যারা রয়েছেন তুহিন অ্যান্ড কোম্পানি তাদের কথা বলতে হবে আর্দুজামান মুন্সি সেখানে অসাধারণ একজন খেলোয়াড় দলের দুজন বেস্ট রেডারের মধ্যে আর্দু 